we have considered the pointwise convergence of sequences of functions. Now we are going to discuss uniform convergence of sequence of functions. Uniform convergence ke liye do examples maine discuss ki thi ki aapka epsilon greater than 0 for every epsilon greater than 0 do, jo capital N hai, it may depend upon the epsilon as well as the x x jo domain mein se jo s subset mein se agar x jo hai wo subset s on which a function is pointwise convergent wo epsilon jo hai n jo hai capital n jo hai wo x pe depend na kare then we will say that the function sequence of function converges uniformly aur uniform convergence ki bahut zyada mathematical advantages hain jo ki hum discuss karenge aane wale modules mein so let's see what we have uniform convergence ko formally define karenge aur ek example mein discuss karunga in which i will show that the sequence of function is uniformly convergent on a set s or s jo hai ye of course subset ho sakta hai sequence of functions ki domain ka to before i define uniform convergence formally main pehle ek set pe norm jo hai kisi bhi function ka norm over a set wo main define karunga aur uski kuch properties aapko show karunga so norm defined over a set throughout Real analysis 2 course mein hum let us introduce ye norm yahi mein supremum x belongs to s g of x x mod iska matlab kya hai iska matlab ye hai ki g ek function hai s se co domain iski set of real numbers hai because we are discussing the real analysis ab g of x jo hai iski aap absolute value le le x belongs to s ke liye jo maximum value hai x ko variation de x ki different values aapke paas real numbers aayenge kyunki real valued function hai usme jo sabse zyada supremum hai maximum value hai whenever x belongs to s usko main ye naam dunga norm of the function d aur ye subscript mein s jo hai domain jo hai wo main likha karunga ki ye norm over that set hai s pe define ki gayi hai of course s could be uh, closed interval open interval so on and so forth is norm ki if i define norm by this way is norm ki kuch properties hain for example jo ke maine lemma ki shape mein state ki hui hain if g and h are defined on the same set s it means g ki bhi domain s hai aur h ki bhi domain s hai of course co domain jo hai ye set of real numbers hai. then norm of g plus h ab hame pata hai analysis 1 mein humne kiya hua g plus h is another function whose domain is x aur isko hum define is tarah karte hain h of x ye humne analysis 1 mein discuss kiya and product of the function g h uski agar norm li jaye to ye inequalities jo hain ye satisfy karti hain let me prove the first one first one kya hai ke g plus h norm of s ab norm ki definition se ye kya hai in fact supremum of x belongs to s g plus h x ka absolute value ab ye mujhe pata hai jaise maine g plus h new function define kiya hai ki that will be equals supremum of x belongs to s g of x plus h of x complete absolute value ab absolute value mujhe pata hai less than equals hoti hai to supremum bhi jo hai g of x mod plus h of x mod agar main karunga to supremum ye mera as it is rahega x belongs to s furthermore this is larger than agar main inki alada alada supremum le lu supremum of x belongs to s g of x mod plus supremum of x belongs to s h of x mod now this is by definition g norm and this is by definition a norm of h so first inequality jo hai ye maine prove ki hai second inequality you can do it yourself furthermore we have if either g or h is bounded on s a bounded set jo hai wo mujhe pata hai ki bounded set kya hota hai analysis 1 mein humne discuss kiya hua hai g aur h bounded ka kya matlab hai ki co domain mein set of real numbers mein aisa set g of x x belongs to s hai ye set jo hai ye bounded hai then i have norm of g plus h s greater than or equal to 
absolute value of norm of g over s minus norm of s ab ye just jo absolute value ki maine analysis 1 mein kuch properties ki thi exactly usi tarah ki properties hi hain inko main bada frequently jo hai wo use kiya karunga aur uniform convergence ko define karne mein main norm ko hi use karunga yahan pe let me tell you ke some books are using this definition norm wo explicitly nahi likhti wo supremum supremum of x belongs to s mod se hi throughout the course यही नोशन यूज करती हैं सुप्रीम एक्स बिलोंग्स टू एक्स मैंने जो है थ्रू आउट द कोर्स दिस कोर्स आई विल यूज नॉर्म ऑफ जीएस जो कि इनफैक्ट यही होगा कि सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस नॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स सो वी आर इन अ पोजीशन टू स्टेट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अ सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट एस converges uniformly to the limit function f on s if limit n approaches to infinity norm of fn minus f over the set s equals 0 ab ye abhi definition se kya hai f of n minus f norm of s ye kiske equal humne define ki hai supremum of x belongs to x absolute value of fn x माइनस एफ ऑफ एक्स एप्सलूट वैल्यू इसके इक्वल हमने डिफाइन किया तो कुछ बुक्स बार बार मैं कह रहा हूं कि इसी को दे कंसिडर वाइल वाइल प्रूविंग द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो इस एप्सलूट वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं फिर इन इक्वालिटीज मैथमेटिक्स के टूल यूज करते हैं देन ये दे टेक द सुप्रीम एक्स बिलोंग्स टू एस जो कि मैं थ्रू आउट माई कोर्स आई विल यूज दिस नोशन जो कि नॉर्म वाली नोशन है दस एफ एन कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन एस इफ फॉर ईच एफ सिल ऑन ग्रेटर देन जीरो देर इज एन इंटीजियर एन नाउ दिस इंटीजियर एन कुड डिपेंड ओनली ऑन एफ सिल ऑन इट्स नॉट सुटेबल के ये एक्स पे भी डिपेंड कर रहा हो और पहले हमने एग्जाम्पल देखी है एफ एन अगर ये एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा तो ये तो फिर चेंज होगा एफ सिल ऑन चेंज होगा तो ये एन जो है ये चेंज होगा और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो हमने डिफाइन किया वो होगी तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में डिफरेंस ये है कि फॉर एवरी एफ सिल ऑन ग्रेटर देन जीरो नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ ओवर द सेट एस इज लेस देन एफ सिल ऑन इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन और कैपिटल एन जो है इट स्पेसिफिकली इट कुड ओनली डिपेंड अपॉन एफ सिल ऑन नॉट द एक्स बिलोंग्स टू एस अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि After that small n f1 sequence of function हमारा क्या था f1 f2 up to so on f capital n or f small n so on and so forth इस तरह चलते जा रहे हैं भाई आई डोंट केयर अबाउट दिस वन जो स्मॉल एन से पहले वाले फंक्शन है उनका ग्राफ तो जहां मर्जी जाए आई डोंट केयर लेकिन ये स्मॉल एन से बाद वाले फंक्शन जितने भी हैं एफ एन एफ एन प्लस वन एफ एन प्लस टू सोन एंड सो फोर्थ उनका ग्राफ जो है द सो कॉल्ड एप्सिलॉन ट्यूब ये एफ ओफ एक्स प्लस एप्सिलॉन आ रहा है ना सर एफ ओफ एक्स माइनस एप्सिलॉन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन टू एफ देन आफ्टर एफ कैपिटल एन ऑल द फंक्शन एफ एन एफ एन प्लस वन एफ एन प्लस टू सोन एंड सो फोर्थ देर आर इन्फिनिट मेनी फंक्शन द ग्राफ ऑफ ऑल दो फंक्शन विल लाइ विद इन दिस स्ट्रिप जो कि स्ट्रिप इसको हम एप्सिलोन ट्यूब कहते हैं नॉर्मली विच इज डिफाइंड बाई एफ ओफ एक्स प्लस एप्सिलोन और एफ ओफ एक्स माइनस एप्सिलोन सो दिस इज द जोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अब इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं जरा If s equals a b, let's say, and f is the function with graph shown, जो अभी मैंने आपको represent किया है, into implies that the graph of y equals f of f, n x, n जो है ये ये number है, जो exactly जो मैं आपको भी explain किया उसी को ही हमने in words और mathematically जो है transform कर दिया. So graph of f of subscript n x always lies. इन द शेडिड बैंड जो कि जिसको मैं एप्सिलोन ट्यूब कह रहा था और एप्सिलोन ट्यूब क्या थी उसका लोअर बाउंड ये था एफ ओफ एक्स माइनस एप्सिलोन और अपर बाउंड क्या था एफ ओफ एक्स प्लस वन तो एफ ऑफ एन एक्स का ग्राफ वेन एवर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल एन 
दिस वन ग्राफ हमेशा जो है इन दो बाउंड्रीज के अंदर ही रहेगा लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल द सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन हमने ये सीक्वेंस कंसिडर किया था और ये शो किया था कि ये सीक्वेंस जो है इसका फर्स्ट डेवेटिव कैलकुलेट किया था और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकाली थी ई रेज टू पावर माइनस एन आ रही थी मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल्स वन पे तो हमने ये शो किया था कि दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इसकी की थी नाउ आई एम गोइंग टू शो दैट कि दिस कन्वर्जेंस इन फैक्ट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए मैंने क्या करना है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आई विल कंसिडर द मैक्सिमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इसका मैं सुप्रीम एक्स बिलोंग्स टू एस जो मेरी डोमेन है फंक्शन की सिक्वेंस ऑफ फंक्शन भी इस नॉर्म को मैं कंसिडर करूंगा लेट सी वी हैव एफ एन माइनस एफ एफ क्योंकि जीरो है सुप्रीम इट इज इक्वल द सुप्रीम ऑफ एफ एन सिक्वेंस ऑफ फंक्शन अब इसकी सुप्रीम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम मैंने पहले ही डिस्कस की हुई है ओवर एस इक्वल्स ई रेज टू पावर माइनस एन होगी ये कैलकुलेट की हुई है हमने सो फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आई विल कंसिडर एफ ऑफ एन माइनस एफ नॉम ओवर द सेट एस लेस देन एप्सिलोन विच गिवस मी ई रेज टू पावर माइनस एन लेस देन एप्सिलोन सो आई हैव टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर एन क्योंकि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन कैपिटल एन का एक्सप्रेशन मैंने डिटर्मिन करना है आई विल टेक द एंटीलॉग एंटीलॉग लेने से लॉग और ई जो है बेस दैट विल बिकम माइनस एन इक्वल्स लॉग ऑफ एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लॉग ऑफ एप्सिलॉन सो दिस इज माई कैपिटल एन सो वेन एवर स्मॉल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एप्सिलॉन वेर एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्री ग्रेटर देन जीरो नंबर देन आई हैव दिस इन इक्वालिटी एफ ऑफ एन माइनस एफ नॉम एस लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर दिस इज ट्रू सो आई हैव चेक दैट दिस एन का जो एक्सप्रेशन मेरा आया है दैट is not dependent on the x so i can conclude that i have the uniform convergence ab uniform convergence ka conclusion kya hai for these values of n which satisfy this condition n greater than minus log of epsilon where epsilon is any greater than 0 the graph of these functions whenever n is greater than graph of these functions lies between minus epsilon and प्लस एप्सिलोन वेर वाई जो है वो एफ ऑफ एन एक्स हमने लिखा है क्यों ये इसके क्यों है क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो नल वेक्टर है अभी आपको ग्राफिकली बताया था कि ग्राफ लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स माइनस एप्सिलोन एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलोन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो सो वी विल हैव माइनस एप्सिलोन एंड प्लस एप्सिलोन अब इमेजिन करें कि एप्सिलोन जितना छोटा आप लेंगे ग्राफ स्क्वीज होगा एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट एन स्मॉलर एन जिसके बाद ग्राफ जो है वो माइनस एप्सिलोन और एप्सिलोन ट्यूब के अंदर ही होगा सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को वी डिफाइंड द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर्मली एंड वी अप्लाई वी चेक दैट फॉर अ सीक्वेंस ऑफ गिवन फंक्शन वेदर द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म और नॉट इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स में